ഹലോ മക്കൾ സൈലത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് അതായത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ബലം എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ദാ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ വ്യാപക മർദ്ദവും മർദ്ദവും അല്ലെ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ എന്ത് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യാപക മർദ്ദവും മർദ്ദവും എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കുക വ്യാപക മർദ്ദവും മർദ്ദവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഏരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മാറ്റി തെടുത്തത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നോക്കി എന്താ കണ്ടില്ല മൂന്ന് ബ്രിക്സ് മൂന്ന് ഇഷ്ടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഇഷ്ടികയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ ഭാരം ഭാരം ഇതിന്റെ ഭാരം അതിനെയാണ് നമ്മള് വെയിറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫോൾസ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ ഇഷ്ടികയും ഒരേ വലുപ്പം തന്നെയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാരം നേരെ താഴത്തേക്ക് നോർമൽ ലംബമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരവും നേരെ താഴത്തേക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക മൂന്നാമത്തെ ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരവും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ബലം എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ആയിട്ട് താഴത്തേക്കാവും അനുഭവപ്പെടുക അപ്പൊ നോർമൽ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തേക്കുക ലംബമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ മൂന്ന് ഇഷ്ടികയുടെയും ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരെ താഴത്തേക്കായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നോർമൽ നോർമൽ ഓർത്തിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാരം ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഇതിന്റെ ബലം എപ്പോഴും താഴത്തേക്കായിരിക്കും നേരെ കുത്തനെ ആയിരിക്കും ലംബമായിട്ട് ഇതിന്റെ ബലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരെ 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 ലംബമായിട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇഷ്ടികയും ഒരേ വലുപ്പും ഒരേ ഭാരമാണെങ്കിൽ ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വ്യാപക മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ത്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ദാ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് മക്കൾ നോക്കൂ ദ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ സർഫസ് ഇസ് ത്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യാപക മർദ്ദം എന്നാണ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാപക മർദ്ദം അത്ര ഉള്ളൂ മക്കൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ ഈ ഇഷ്ടികയുടെ മൊത്തം ഭാരം നേരെ താഴത്തേക്കാണ് ഈ ഇഷ്ടികയുടെയും ടോട്ടൽ ഭാരം നേരെ താഴത്തേക്കാണ് ഈ ഇഷ്ടികയുടെയും ടോട്ടൽ ഭാരം നോർമൽ നേരെ ലംബമായിട്ട് താഴത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ എല്ലാ ഫോഴ്സും എങ്ങനെയാണ് ലംബമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ ടോട്ടലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വ്യാപക മർദ്ദം എന്ന് പറയാ കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ സർഫസ് ഈസ് ത്രസ്റ്റ് മക്കളെ മറക്കരുത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച എന്താണ് ഈ ഇഷ്ടികയുടെയും ഈ മൂന്ന് ഇഷ്ടികയുടെയും എപ്പോഴും ഭാരം എപ്പോഴും ഫോഴ്സ് ബലം അതിന്റെ ഭാരം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ബലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം ഭാരം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം അത് ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ട് നേരെ താഴത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന നോർമലായി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആകെ ബലത്തെ ആകെ ഭാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബലത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വ്യാപക മർദ്ദം എന്താ പറയാ ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോ ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വ്യാപക മർദ്ദം അതാണ് ത്രസ്റ്റ് ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതേ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ ഈ ഇതേ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ലംബമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ലംബമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലംബമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഏരിയ സെയിം ആണോ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഏരിയ പരപ്പളവ് അതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരപ്പളവ് ഏരിയ അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഏരിയ സെയിം ആണോ അല്ല കാരണം ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ പരപ്പളവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഏരിയ കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഏരിയ കുറവ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്
കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ മക്കൾ മൂന്ന് ഇഷ്ടി നേരത്തെ ഇഷ്ടികയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ വ്യാപക മർദ്ദം ത്രസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തും അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ എന്താണ് പ്രഷർ പ്രഷർ വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ ഒരുത്ത് പ്രഷർ കൂടുന്നു ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയുന്നു ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് പ്രഷർ ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യാപക മർദ്ദത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ മർദ്ദം ഒരു മൊത്തം ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ഫലത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വ്യാപക മർദ്ദം ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇനി ഇതൊന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റ് നോക്കുക ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ സർഫസ് ഈസ് ത്രസ്റ്റ് ഒരു പ്രതലത്തിൽ ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ബലത്തെ വ്യാപക മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് പരപ്പളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യാപക മർദ്ദത്തെ പ്രഷർ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നു മർദ്ദം കണ്ടെത്താൻ ഇക്വേഷൻ പി സികളുടെ എഫ് ബൈ എ അതായത് ത്രസ്റ്റ് ബൈ ഏരിയ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ പര വ്യാപക മർദ്ദം പരപ്പള അങ്ങനെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഒന്നുമില്ല എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏരിയ പരപ്പളയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിന് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പാസ്കൽ എന്താ പേര് അറിയാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ആണല്ലേ ഒരു ആണി ചെറിയ മുട്ട് സൂചനയുണ്ടല്ലോ അതിന് ഏരിയ വളരെ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് തുളഞ്ഞു കയറും അപ്പൊ ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുന്നു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു കുറെ ആണികൾ കുറെ നെയ്യിൽ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വെച്ചു അപ്പൊ ഏരിയ കൂടി അപ്പൊ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഇനി കത്തിയുടെ വായുഭാഗം നോക്കൂ വളരെ തിന്നാണ് മേക്ക് ചെയ്ത എങ്ങനെ വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഏരിയ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ കത്തിയുടെ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ഇതുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നനവുള്ള ആ നനവുള്ള മണലിൽ സമാനമായ അതായത് ഒരേ ഭാരമുള്ള ഇഷ്ടികൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വെച്ചു ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി അതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ എ ബി സി ഡി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏത് ക്രമീകരണത്തിലാണ് ഇഷ്ടികയും മണലും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നാണ് കണ്ടില്ലേ ഐഡന്റിഫൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ഏരിയ കോണ്ടാക്ട് മാക്സിമം ഏരിയ കോണ്ടാക്ട് മാക്സിമം ഏതിലാണ് ഇതിൽ വളരെ കുറവല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ വളരെ ഏരിയ കുറവാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏരിയ കുറച്ചും കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇതിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക അപ്പൊ ഏരിയ കോണ്ടാക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലായിരിക്കും ഫിഗർ സി ഏതായിരിക്കണം ഫിഗർ സി നോർത്തേക്ക അപ്പൊ ഏതിനാണ് സി നോർത്തേക്ക അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഇസ് ദ്രസ്റ്റ് ഈസ് മാക്സിമം അപ്പൊ നോക്ക വ്യാപക മർദ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലായിരിക്കും വ്യാപക മർദ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലാണ് സീൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വ്യാപക മർദ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീൽ അല്ലേ കാരണം ഏരിയ കൂടി അപ്പൊ വ്യാപക മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അല്ലേ ആ സോറി സോറി ആ ഏരിയ വ്യാപക മർദ്ദം എല്ലാത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് വെയിറ്റ് ഭാരം എന്താണ് തുല്യമാണ് വെയിറ്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് വ്യാപക മർദ്ദം എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ വ്യാപക മർദ്ദം എല്ലാത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ മർദ്ദവും പരപ്പളവും തമ്മിൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മർദ്ദവും പരപ്പളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കി എന്താ പഠിച്ചത് ഏരിയ ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ പ്രഷർ മർദ്ദം കൂടുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പൊ എന്
എഫ് ബൈ എ രണ്ടാം ദിവസം മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പാസ്കൽ എന്താ പറയാ പാസ്കൽ അതായത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ല വന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്കൽ പി സിഗൾഡ് എഫ് ബൈ എ ഐക്യേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞാല് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സി ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിറ്റുവേഷൻ വെർ യൂസ് റെഡ്യൂസ് ഇൻക്രീസ് പ്രഷർ എന്നാണ് അതായത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതല പരപ്പുള്ള കുറയ്ക്കുന്ന സന്ദർഭം ഏത് എന്നാണ് കത്തിയുടെ വായുഭാഗം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കത്തിയുടെ വായുഭാഗം കത്തിയുടെ ഒരു വായുഭാഗം വളരെ മെയ്ക്ക് തിന്നായിട്ടാണ് മെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വളരെ തിന്നായിട്ടല്ലേ മെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ കുറയും അപ്പൊ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മളൊരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ കത്തിയുടെ വായുഭാഗം വളരെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഏരിയ കുറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്ത് പ്രഷർ കൂടുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യാത്രാ ബാഗുകളുടെ വള്ളിക്ക് വീതി കൂടുതലതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടിയ ബാഗിനൊക്കെ വീതി കൂടിയ സ്ട്രാപ്പ് നിങ്ങൾ തോളിലിടുന്ന ബാഗ് കണ്ടിട്ടില്ല ആ ബാഗിനല്ലേ അതിന്റെ ആ വള്ളികളൊക്കെ അല്ലേ വീതി കൂടുതൽ എന്താ കാരണം ഏരിയ കൂടുന്നു ഏരിയ കൂടിയാൽ പ്രഷർ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തോളിൽ ഷോൾഡറിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടൂല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ഇനി ഇതൊന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ ലൈങ് എന്താണ് ഒരു നെയിൽ ബെഡ് അല്ലെ ആണി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശരശയിൽ ഒരാൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്നു തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് ഓരോ ആണികൾ കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നും പക്ഷേ ഒരുപാട് ആണികൾ കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ വ്യാപകം ആയിട്ടുള്ള പരപ്പളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അപ്പൊ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അത്ര ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കൾ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദീസ് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രത്വം എന്താണ് മക്കൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഏരിയ കൂടുന്നു അപ്പൊ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയ കൂടിയാൽ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആണികൾ ഉണ്ട് അതാണ് നെയിൽ ബെഡ് ആണി കൊണ്ടുള്ള ശരശയ്യ ഇതിലൊരാൾ സുഖമായിട്ട് കിടക്കാൻ കാരണം ഈ ഓരോ ആണികൾ അടുത്തടുത്ത് വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഏരിയ കൂടുന്നു പരപ്പളവ് കൂടുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ മർദ്ദം കുറയുന്നു അതാണ് കാരണം ഇനി ഈ തത്വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക അല്ലെ ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് മെയ്ഡ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് എന്നാണ് അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിക്ചർ തന്നിട്ടില്ല വളരെ വെയിറ്റ് കൂടിയ വലിയ ഗുഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഭാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ലോറികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരുപാട് വീല് കൊടുക്കും അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് വീല് വരും കാരണം എന്താണ് വീലിങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏരിയ കൂടും അപ്പൊ മർദ്ദത്തിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ ഈ യുദ്ധ ടാങ്കറുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ആ ടാങ്കറുകളുടെ ഒക്കെ വീലുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ വീലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു ചെയിന് പോലെ പരന്ന ചെയിൻ വയ്ക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയാൽ മർദ്ദം കുറയുന്നു അപ്പൊ മക്കളെ നോർത്തേക്ക എപ്പോഴും ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലേക്ക് തന്നെ പോവുക ലംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വ്യാപക മർദ്ദം എന്ന് പറയാ ഇതെല്ലാം സെയിം ഭാരമായതുകൊണ്ട് ഭാരം എപ്പോഴും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള സർഫസ് ഏരിയ പരപ്പള വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കാൾഡ് ആണ് എന്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പിക്ചറുകളും ക്വസ്റ്റിനും അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് വ്യാപക മർദ്ദവും മർദ്ദവും